Terve taas kaikille. Tällä kertaa taas tota, olisi aika jatkaa tätä Citroenia ja yrittää jälleen kerran tätä käyntiin, mikä ei ihan kunnolla onnistunut viime kerralla. Eli tosiaan käyntiinhän se lähti, kun laittoi tulpareista pensaa, mutta tota, se ei kumminkaan pysynyt sitten käynnissä. Joten nyt kun on pistetty kumminkin uudet pensat tonne ja täältä perältä kun piti uusia se pensaletku tuolta takarenkaan takaa, niin mä sinne hain uuden pensaletkun, että siellä ei enää käytetty letkua. Nyt on kaikki uutta ja tää on avattu kerran, että pensa kyllä pääsee tänne asti ja pumppu pelittää hyvin, joten se ei saa sitten pensaa. Eli se lähtee sillä pensalla käyntiin, jota laitetaan suoraan männän päälle tulpareijasta ja tota, se hörähtää käyntiin, mutta sen jälkeen välittömästi sammuu. Joten täytyy olla sitten täällä johonain tota, välissä tota jotain moskaa. Eli siis kun on ruiskukone niin suuttimet on varmaankin tukossa. Ja Mä nyt tässä vaiheessa otan sitten tulpajohdot pois ja katon, että jokaiseen tuloa hyvä kipinä. Ja mikäli näin on niin kuin oli aiemminkin, niin mä pistän uudestaan tonne tulpareijasta tota pensaa ja heräytän sen käyntiin muutamia kertoja. Ja toivon, että jos se sillä voimalla jaksaisi imasta suuttimet puhtaaksi, mutta jos se ei riitä, niin sitten täytyy ottaa suuttimia irti ja ruveta sitten suuttimia puhdistamaan. Mutta mä nyt kokeilen ensin katsoa nuo kipinät ja sen jälkeen laittaa käynti. Eli käs. Niin kuin näky, niin jokaiseen tuli kipinä edes jonkinlainen. Että ei pitäisi olla kipinoiden tota, puolesta mikään ongelma, joka on todettu jo aiemmin. Ja nyt mulla on tässä pensaa tota, ruiskussa. Ja mä pistän jokaiseen tota, tulpareikään nyt pensaa tästä. Ja sitten kokeilen käyntiin. Ja niin kuin aiemmin on lähtenytkin, niin tälläkin kertaa pitäisi lähteä. Ja sitä mä nyt yritän tässä muutaman kerran. Ja yritän saada sen oikein pysymään käynnissä ja käymään. Eli käs, nyt tapahtui niinku ennustettiinkin ja auto siis lähti käyntiin ihan hetkeksi. Sitten kun oli kaikki pensa männän päältä palannut, niin siitä sammu. Eli mä nyt vielä pari kertaa kokeilen laittaa suoraan tonne männän päälle ja jos ei se sillä sitten imase suuttimia puhtaaksi, niin kyllä ne vaan sitten pitää ottaa irti ja putsata itse. Nyt tota. Olis tulpat kiinni ja johdot kiinni. Mä otin tosiaan ne tota tulpat sieltä äsken pois ja sitten kuivasin kaikki ja sitten puhalsin tuolta tota sylinterestikin kaiken pois. Ja tota mä en pistä, pistänyt sinne nyt pensaa, sillä mä kokeilen nyt startata ja sen jälkeen mä otan sitten noin tulpat pois ja katon, että onko mikään tulppa kastunut yhtään, niin tietä sitten, että Mikä suuttimet mahdollisesti on sitten niitä, jotka on tukossa. Joo, eli siinä olisi nyt sitten sytytystulpat. Ja sen verran, mitä mä näistä itse näen, niin tota... Ykkönen on aivan kuiva. Ja nelonen ja kolmonen kans. Mutta sitten kakkonen on ihan pikkusen kostea pensasta, että... Ilmeisesti ykkönen, kolmonen ja nelonen suuttimista on tukossa. Mutta... Mä otan kuitenkin kaikki suuttimet irti ja alan sitten puhdistamaan niitä.
Eli tässä on nyt suuttimet sitten, ja niin kuin näkyy, niin on jo sen näköisiäkin, että en yhtään niin kuin ihmettele, että ei päästä pensaa läpi. Ja tästä kun nyt katsotaan, niin kakkonen oli tämä, joka ilmeisesti vähän päästi. No ei se nyt näin silmällä kattoin paljon parempi oo kuin nämä muut, mutta... Otetaan irti nämä tästä. Joo, eli tässä olisi nyt sitten suuttimet. Ja on kyllä näin silmin nähden niin todella törkysen näköisiä. Mutta otetaan noista tosiaan nyt nämä kumitiivisteet irti. Eli käs. nyt tota on tiivisti kummit jokaisesta irti ja nyt voisi aloittaa ihan sillä, että mä puhdistan nämä suuttimet tota ulkoisesti ja pistetään ne nyt tota tohon liinan päälle ja mä ajattelin käyttää tähän homma ihan vaan hammasharjaa, tällä lähtöä hyvin tota hyvin kaikki likatosta kun saa noin pienellä harjalla hinkata. Että laitetaan tähän nyt ensin prackliinia vähän ja... Okei, eli nyt olisi sitten vuorossa 
näiden suuttimien puhdistus. Ja mä toteutan sen sillä tavalla, että mä oon tehnyt kaksi tämmöistä johtoa, missä on just oikeankokoiset liittimet tänne. Ja mä nyt otan tästä plussejohdon ja vien sen tänne akulle. Pistän sen kiinni sitten sinne. Näin. Sitten mä otan toisen johdon ja pistän sen tuonne toiseen pinniin kiinni. Ja mä jätän sen vielä tähän. Näin. Nyt sitten mulla on tässä pumpussa pensaa ja mä pistän tämän letkun kiinni tänne suuttimeen näin. Ja nyt sitten mä painan täältä samalla kun mä näpytän tätä johtoa tässä akussa, jolloin tää suutin suihkuttaa pensaa tuolta ja suihkuttaa sieltä kaiken liian samalla pois. Joo, eli niin kuin näkyi, niin siellä oli todella paljon jotain moskaa, koska mä jouduin todella painamaan tätä aikalujaa, että se lähti niin kuin vetämään tuolta pensaa, ja nyt sieltä kyllä lähti tulemaan johtoirtos akulta. Laitetaan se takaisin kiinni ja kokeillaan vielä. Sinne, ja nyt mä painan tästä. Ja näpytän tätä sitten samalla tuossa akussa. Kyllä. Nyt virtaa aivan täydellisesti. Mä toivon, että se välittyy myös tuohon kameraan. Eli nyt olisi sitten seuraavan suuttimen vuoro. Ja otetaan tästä ensin johdot. Ja pistetään ne tonne kiinni. Sitten toinen johto. Sitten mä vien tänne akulle tämän toisen. Ja nyt pistetään sitten letku tänne kiinni. Siinä. Ja nyt mä alan painamaan täältä pumpusta ja näpytän samalla menemään. Niin kuin näkyy, niin tää oli sen kakkosylinterin suutin ja tää ei ollut tosiaan niin sitten tukossa, koska täältä lähti heti tulemaan kunnolla. Jees. Mä vedän nyt nämä kaikki loppuun tällä menetelmällä ja sen jälkeen pistetään suuttimet takaisin kiinni ja yritetään autoa käyntiin. Okei, eli nyt mä oon saanut tänne kaikki kumit takaisin ja suuttimet on kiinni siinä, joten nyt me voidaan alkaa laittamaan tätä takaisin tänne autoon kiinni ja mä pistän sen tosta kiinni ja sen jälkeen kokeillaan uudestaan ja on niin sanotusti totuuden hetki. Jes. Nyt meillä on kaikki valmiina, meillä on suuttimet tuolla kiinni, kaikki johdot on laitettu kiinni ja tulpat on kiinni ja tulpan johdot on kiinni. Ja mä laitoin tonne tulpan reikiin vielä pensaa ihan pikkusen, että se varmasti lähtee nyt käyntiin ja lähtee täältä saman tien sitten imemään pensaa ja se olisi totuuden hetki nyt.
se on siinä. Vai onko? Kyllä. Citroen on käynnissä. Kahdeksan vuoden jälkeen. Olisiko on pensa nyt vähän likasta, kun ei meinaa oikein pysyä käynnissä. Kauheen sankka savu tosiaan tuli tänne. Varmaan ne kahdeksan vuoden jälkeiset savut täällä vähän. Vähän täällä ahdistaa nyt täällä tallissa, että mä avaan tästä ovet ja kokeillaan saman tien sitten uudestaan. Mä avasin tuolta nyt ovet, ettei kuolla tänne käryyn ja nyt sitten kokeillaan uudestaan. Okei, okay. auto pysyy selvästi käynnissä, kun antaa vähän kierroksia, mutta nyt alkaisi olemaan aika lailla aika ulkoiluttaa tätä autoa ja lähteä koeajolle. Mä ajoin sen tosta tallista ulos ja kävi jo kääntymässä tuossa pihassa ja vähän sen vielä pätkivää oli tuo meno äskettäin, mutta mä veikkaan, että syy siihen löytyy täältä. Nimittäin täältä tankin korkin kohdalta niin on tiiviste irronnut ja sinne on varmaan mennyt vettä vähän pensan sekaan, mutta kyllä se siitä nyt alko paremmin käymään jo. Että enää ei pätkinyt hirveesti. Ja niin kuin kuulee, niin koko ajan vaan käyntiääni paranee.
Okei, eli mä ajoin tämän auton nyt takaisin tähän talliin. Ja tota... Seuraavaksi sitten pitäisi varmaan tyhjentää tankista noi pensat, johon on mennyt vähän vettä mukaan. Ja katsoa sitten sen jälkeen, että mitenkä, mitenkä tää alkaa käymään. Vähän oli meno tollaista tökkimistä koko ajan, mutta... Mutta positiivista on se, että saatiin auto liikkeelle ja vaihteet löyty. Ja ylipäätänsä saatiin tämä auto käymään.